i o widzowie. Z tej strony Fajterczak. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. W filmie numer 101. Dokładnie tak. Bo jak nazwa tego filmu wskazuje, nagrałem 100 filmów na YouTubie. I co dalej? Przygotowałem się tym razem, tak jak zawsze, odkąd tylko pamiętam, działam na spontanie. Tak tym razem mam na kartce coś tam gdzieś tam opisane mniej więcej. Nie bezpośrednio, bo to nie jest scenariusz. To są rzeczy, które mam zamiar poruszyć po prostu w tym materiale. O których nie chcę zapomnieć w ten sposób. Więc przygotowałem się jak nigdy, bo chcę, żeby ten film wyszedł bardzo dobrze. Dlatego zacznijmy. Na samym początku jak się z tym czuję, co o tym myślę, że u mnie na kanale, na YouTubie, na moim koncie widnieje równo 100 filmów. To jest ponad 2 lata nagrywania dla Was materiałów. Dla mnie to jest dużo. 100 filmów to jest dużo. To nie jest 5 filmów i chwalić się znajomymi, że tworzę YouTube'a, bo wrzuciłem 5 filmów. Tylko faktycznie coś już tam stworzyłeś. I jest naprawdę sporo godzin do oglądania tego czegoś u Ciebie na kanale. I teraz takie małe pytanie. Jak się z tym czuję? Totalnie nijak. Jakbym nie zrobił totalnie nic. Niestety jest mi to strasznie obojętne. Czemu? Już tłumaczę. Otóż niby jestem youtuberem, tak? Tylko, że się nim nie czuję. W ogóle. I nie czuję się, żebym to, co tworzę, mógł się tym cieszyć. Mógłbym komuś powiedzieć, że ej, mam kanał na YouTubie. Wejdź, obejrzyj. Staw suba i lajka. No nie. Materiały, które tworzyłem w głównej mierze mi się nie podobały. I w głównej mierze nie jestem z nich do końca zadowolony. Dlatego bym chciał coś zmienić. Ale o tym później. Do tej pory, jak ktoś wspomina moją ksywę, na przykład w pracy mówią mi fajterciak e, i jak ktoś gdzieś tam coś tam powie, e, na przykład, nie wiem, ktoś mnie zaprosi na Snapchacie czy na Facebooku e, i jest takie, ja cię znam, e, no ty coś tworzysz na YouTubie, nie? A mam takie, no ta, coś tworzę, tylko że no cringe i nie jestem z tego dumny i... Wolałbym, żebyście o tym nie wspominali ludzie, więc proszę, uszanujcie to. No jest to dla mnie ciężki temat. Bo tak jak mówię, zresztą wyświetlenia i subskrypcje mówią same za siebie. Ja wiem, że subskrypcje nic nie znaczą w tych czasach, ale wyświetlenia znaczą. I nie potrafi się przebić. Od samego początku nie potrafi się przebić. Żaden mój filmik, oprócz oczywiście piosenki, którą wrzuciłem dla Beki, którzy znają mi do tej pory... Yy w kółko odtwarzają nawet niekiedy, żeby mnie specjalnie zerwować czy coś, to żaden inny filmik nie przebił bariery tysiąca e, oglądalności, tysiąca wyświetleń. I to boli. Strasznie boli, bo to jest moje marzenie. YouTube to jest moja pasja. Chciałbym robić YouTube'a w 100% na poważnie. Dlatego tworzę ten film w zasadzie. Zaraz wszystko wytłumaczę i zaraz do wszystkiego przejdziemy. Tak, na spokojnie. W ramach faktu, iż nagrałem 100 filmów, Chciałbym podziękować. E, podziękowania jakby osoby, o których będę mówił, e, ich nazwy będą się wyświetlały na ekranie zapewne. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie w ten sposób go wygoogluję. Czy tam w YouTube'a wpiszę i mu może wyjdzie, nie wiem. Pierwsze podziękowania będą skierowane do osób, które mi strasznie pomagały w tworzeniu tego kanału. Do moich dwóch montażystów i grafików naraz. Pierwszy... Kapi. Kapi już dla mnie filmów nie montuje. Ale był za mną od samego początku w zasadzie. Gdzieś tam od samego początku wiedział, że coś tam z tym YouTube'em robię. Ja z moim wielkim przyjacielem. Znamy się już parę lat. I naprawdę jest dla mnie jakimś niesamowicie ważnym. Gościem, który jest dla mnie jak brat, bliźniak, z którym mógłbym autentycznie i ci kraść konie, czy coś w tym stylu. Albo obrabować bank. I po prostu ręczę za niego. W pewnym momencie mojego życia, kiedy robiłem te filmy, słyszałem wiele zarzutów, że nawet miniaturek nie robisz, a wziąłbyś chociaż pociął te filmy, bo się tego oglądać nie da. 
I parę razy takie zarzuty słyszałem. I postanowiłem, że ej, poszukam montażysty. I pojawił się Kapi. Ja jestem takim człowiekiem, że nie pozwoliłbym mu robić tego za darmo, dlatego tak, dostawał za to pieniądze. Ale on ze względu na to, że jestem jego ziomkiem, nauczył się montować. I nauczył się robić grafikę. W sensie miniaturki. I baner i awatar też stworzył Kapi. Dlatego jestem ci wdzięczny do końca życia. Nie tylko za to. Ty wiesz, że nie tylko za to. Ale dziękuję ci, Kapi. Drugą osobą jest Roland. Aktualny montażysta i aktualny grafik, który robi e, grafikę i montuje te filmy. Tobie również dziękuję, bo oboje daliśmy sobie niewiarygodny kredyt zaufania. I pomimo faktu, że ja wiem, że często jest mega ciężko ze mną, to niesamowicie się cieszę, że ty dalej chcesz dla mnie montować te filmy. I że nie zraziłem cię pomimo faktu, że tysiąc razy mogłem cię dawno zrazić. I mogłeś powiedzieć, ta współpraca z tobą jest ciężka. I ja to rzucam, bo na twoim miejscu ja bym tak powiedział. Dlatego ci dziękuję, że się znalazłeś i że też za moim zdaniem bardzo niewielką cenę to robisz. Jesteś dla mnie też niewiarygodnie ważną osobą i dziękuję ci za wszystko co do tej pory dla mnie zrobiłeś i mam nadzieję, że nasza, nasza współpraca będzie jeszcze trwała. Teraz przechodzimy do podziękowań dla innych twórców, z których się niegdyś utożsamiałem i z którymi niegdyś jakby e, śledziłem ich poczyniania, oni śledzili moje i to było takie wzajemne wsparcie. I na samym początku pojawił się taki ktoś jak Chameleon OG. Gościu jest generalnie z... E, Norwegii bodajże? Z Holandii chyba. Chyba z Holandii. Tak, on jest z Holandii, przepraszam. W sensie jest Polakiem, ale wyjechał tam w celach zarobkowych. Ale został tam już chyba do końca życia, tam będzie mieszkał. Mm. I znalazłem jego kanał. On znalazł mój kanał, przez co, że ja zacząłem go oglądać. I zaczęliśmy się nawzajem wspierać na live'ach. U niego byłem często. Oboje sobie dawaliśmy takiego kopa. I pomimo faktu, że teraz... Też Kamilion mało rzeczy wstawia e, i ja też nie piszę mu już tych komentarzy e, i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie każdy film oglądam. To jednak za wszystko Ci dziękuję, stary i mam nadzieję, że możliwe, że kiedyś w życiu nam drogi się jeszcze skrzyżują. Coś fajnego może zrobimy. Druga osoba to Mistux i jakby z nim, no... To jest ziomek, za którego naprawdę niesamowicie trzymam kciuki, że mu wyjdzie, bo skurwy syn tak się stara, żeby mu wyszło. Tylko jedno ale. Twórz te filmy, gościu. Po prostu je twórz. Bo to trochę mnie boli, że robisz to, co ja. Czyli pierdolisz, że coś będzie, a tego nie ma. Dlatego stary, w tym filmie ja ci rozkazuję dla dobra twojego, mojego i wszystkich twoich wiernych widzów, w tym oczywiście mnie. Zacznij coś działać na tym YouTube takiego, że zmiecie nas, na, nas widzów z, z planszy, nie? Że powiemy takie, wow, ja z tym gościem byłem, zanim był sławny. No stary, należy ci się to moim zdaniem. E, starasz się jak nie wiem i też dajesz niesamowite wsparcie dla mnie, jako dla innego twórcy. E, pisaliśmy do siebie prywatnie, z tego co wiesz, zresztą sam. I też liczę na współpracę w przyszłości. Trzeci youtuber to osoba, która jakby pojawiła się niedawno, a widzę, że wnosi dużo. Bazyl z kanału Bazyl TV. I jakby gościu, no jesteś pojebany, ale ja cię za to uwielbiam, stary. I widzę, że mamy w sobie też nawzajem takie wsparcie w sobie, że ej stary będzie dobrze i ej stary uda nam się. I dziękuję Ci, stary, po prostu. Dziękuję Ci za wszystko, nie? Jest to dla mnie też mega ważne, że się pojawiłeś. Że w ogóle yy, grupę nawet stworzyliśmy na... W sensie on stworzył, zmianował mnie moderatorem yy, na yy, Facebooku, która tak średnio poszła i ja nawet wydupcyłem z tamtej grupy. No ale i tak, i tak wielkie dzięki, Bazel. I też coś kiedyś stworzymy, mam nadzieję. Dziękuję wszystkim widzom, dosłownie wszystkim, 
tym, którzy byli, tym, którzy będą, tym, którzy są, tym, którzy komentują, jak na przykład Lolek zawsze, albo ten śmieszny gościu, który się pyta, kiedy ostre jedzenie. Kiedyś będzie. I mam innych też takich fajnych widzów, którzy potrafią sobie wrócić po jakimś czasie i coś tam napisać, że ej, ja dalej żyję i może dalej coś tam o tobie pamiętam. Dlatego dziękuję wszystkim widzom. Jesteście dla mnie niesamowicie ważni i robię to wszystko dla was. A to, że tam jesteście, niesamowicie mnie napędza i ja dalej chcę to robić dla was. Ale jest jeden. Jeden widz. I akurat jego imię też tu się znajdzie. Który jest dla mnie po prostu gościem tak ważnym, że nawet gdyby wszyscy widzowie odeszli, a on jeden by został, to ja bym dalej tworzył te filmy i starałbym się, żeby były jeszcze lepsze tylko i wyłącznie dla niego. Thompson. Dziękuję Ci, Thompson. Jesteś ze mną naprawdę długo. A przynajmniej mi się tak wydaje. Oglądasz każdy odcinek. Każdy odcinek komentujesz. Jesteś po prostu mega aktywny. Mówisz, co myślisz. Czy tam myślisz, co mówisz. Czy tam piszesz, co, co myślisz. I widzę, że faktycznie tobie te głupie filmy się podobają. I robię to dla mnie takie wow, że to jest hit. Jesteś moim najwierniejszym widzem. Najwierniejszym. Widzem, z którym... Poszedłbym na piwo nawet i teraz, nie? O, o północy byś zadzwonił i powiedział, stary, mam taką sytuację, proszę mi się najebać. Staję z łóżka i idę dla ciebie, stary, nie? Pomimo faktu, że prywatnie się nie znamy, to ja widzę, że jesteś niesamowitym człowiekiem. Z tego faktu, ile dla mnie robisz. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile dla mnie robisz, ale do, do, robisz dla mnie naprawdę dużo. I mam nadzieję, że jeżeli kiedyś, w przyszłości, dalej będziesz chciał... Ty, tylko i wyłącznie, jeżeli dalej będziesz chciał śledzić moje poczynania, to chociaż załatwię Ci darmowe wejście na jakiś meetup czy coś, czy, czy nie wiem, po prostu spędzimy razem dzień, nagramy jakiś filmik, jeżeli będziesz chciał, cokolwiek i będzie zajebiście. Dlatego dziękuję. Podziękowania to wszystkie, ale to nie koniec materiału, który i tak już jest troszkę zbyt długi, ale ja się rozgaduję za bardzo, zauważyłem. Mianowicie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej? Do czego zmierzam? Bo nagrałem 100 filmów. No i co? Mój kanał jakby na samym początku był stworzony w celach vlogów. W celach będę rozmawiał o wszystkim, wszędzie. Na każdy temat, jaki tylko może istnieć. I będę takim vlogerem, który zawsze w tym samym pomieszczeniu przez 10 lat nawija i w ten sposób yy, zbudował sobie armię wiernych fanów i jest super. Szybko się to zmieniło, szybko chciałem pójść dalej i stwierdziłem, że może pójdę w humor, uderzę w śmieszne filmy, które zaczęły się pojawiać, filmy bekowe, filmy, które miały na celu po prostu was rozweselić i rozweselały też mnie, bo w momencie, kiedy miałem mega słaby dzień, to sam siebie wtedy rozweselałem tymi filmami, tylko że z czasem stwierdziłem, że to nie jest to i z czasem przestało mi się to podobać. E, zacząłem myśleć, że ludzie stworzą sobie taki obraz mnie jako takiego debila. Będą się ze mnie śmiali. Ej, to ten gościu, fajterciak, to ten gościu, co robi debila się z siebie w internecie. To jest właśnie fajterciak. No nie, nie chciałem tego. Dlatego postanowiłem, że wrócę do korzeni, bo chciałem vlogować. Vlogowanie mi się podobało. I wróciłem poniekąd do vlogowania. Zacząłem też tworzyć coś w ramach takiej właśnie metamorfozy, jak seria najlepsza wersja siebie. Już kiedyś robiłem coś takiego z miesiącami, że nowy miesiąc, nowe oczekiwania, nowy ja. I to wtedy nie wyszło i teraz jest drugie podejście z najlepszą wersją siebie, żeby się zmienić, żeby coś zmienić w moim życiu. I chciałbym to akurat udokumentować na YouTubie i pokazać innym, że się da. Jeżeli nie odpuścisz, jeżeli będziesz walczył o to. Nagrałem 100 filmów, które według mnie są słabe. Naprawdę słabe. Nie podobają mi się. Może są tam filmy, które mi się jakoś tak bardziej podobają, ale nie będę się chwalił niczym. Bo chcę sobie to odciąć grubą linią. Że to, co było, zostanie. Nie usunę żadnego filmu. 
I e, nawet kiedyś pewnie sam będę to oglądał i miał bekę z tego. Ale odcinam. I teraz jest jakby drugie pytanie. Co w przyszłości? A w przyszłości będę się starał, żeby przyciągnąć nowych widzów. Żeby każdy widz był zadowolony. Żeby każdy widz, nowy widz powiedział, co za świetny kanał, a ja tu zostaję. Zrobić wszystko z tym kanałem, żeby po prostu ludzie chcieli. Chcieli mnie oglądać. Starać się jak, nie wiem, vlogi. Vlogi zostaną. I zostanie najlepsza wersja siebie. Ta seria. Chcę ją skończyć. Chcę udowodnić innym, że się mylą. Że... Bo chodziły oczywiście też głoski, pogłoski. Że nie dam rady. Że po co to robię. Że ej, tylko gadasz, a nic nie robisz na tą rozprawę. I chcę tym ludziom zamknąć rej. Bo chcę robić. A vlogi będę się starał, żeby były jeszcze lepsze. Aczkolwiek zacznę też tworzyć materiały bardzo YouTubeowe. I takim troszkę youtuberem się zrobię, bo o to tu chodzi. Ja chcę być youtuberem i chcę to robić i chcę mieć z tego frajdę. To wszystko w tym materiale. Troszkę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że fajnie było mnie posłuchać. Zostaw suba i lajka i miły komentarz. A ja naprawdę będę niewiarygodnie wdzięczny. Muszę to chyba mówić wcześniej, bo do końca materiału mało kto chyba dociera. Ja byłem fajterciak. Na tym materiale postaram się, żebyście może lepiej mnie poznali. A później ruszymy na grubo. Ze wszystkim, po prostu. Ale może przestanę o tym mówić, a w końcu to zrobię. Do it! Do następnego! Jo!